Hi daar en welkom hier so by nog een sessie met Wiskunde FM. In hierdie lees gaan ons praat oor probleem oplossing. Ja, dit is een van die goed wat jy heel tyd oor en oor lees en dan weet jy nog altyd die wat moet doen nie, maar ek het vandag vir jou een stroop soete recept. Ek sê vir jou, ek weet jou van soetigheid. Nou, die woordkie soet gaan dan vir my soos een akroniem wees en elke letterkie gaan iets beteken. En dit gaan vir jou die recept wees wat jy benodig om enige probleem op te los en wiskind. Nou, die S in soet beteken soek die probleem. So wat jy hier gaan doen is, jy gaan nou jou probleem lekker deurlees, ok, en probeer verstaan, wat gaan nou rarig jy so aan, ok, kom ons dan gaan, sê nou jy het die probleem en jy voel jy lekker en jy gaan nie dokter doen, nee, dan gaan die dokter vir jou vraag, wat is fout, dan gaan jy sê, dokter my kop is seer, dokter my maag pijn, ok, en afhangende van wat jy sê, geer dit vir die dokter aanleiding van wat, wat, moendlik jou probleem kan wees. Ok, nou dit is precies wat jy gaan doen wanneer jy die probleem soek in jou woordsom. Ok, so, in die woordsom is dat sikke sleetel woordkies, net soos my kop is seer of my maag pijn, wat dan vir jou aanleiding gaan gee van wat die stappe jy kan volg na dit, om dan die probleem op te los. Kom ons kyk gaan na wat die sleetel woordkies jy na uit kan kyk wanneer jy kyk na a plus of a minus type woordsom. Plus of tel op, wat is dit alles gekombineer? Of wat is dit alles al te saam? Hoeveel meer as dit? Wat is die bedrag in totaal? Wat is die som van? Vermeerder die volgende. Die volgende woorde is woorde wat jy voor kan uitkyk as dit een minus woordsom is. Minus, wat is die verskil? Minder as of verminder die volgende. Neem weg van of gee weg. Ok, so nou het jy die eerste stap gedoen het wat is, soek die probleem. Jy weet precies wat er type som jy moeilijk kan doen en wat die getalle vir jou gegee was. Probeer het vir jou self oorvertel, jy kan dit ook doen. Dit is een lekker manier vir jou om die story te verstaan voordat jy aanbreeg. So die op en soet gaan dan nou wees, ontwikkel die oplossing. So, nou gaan jy kyk na die woordkie wat gegeen was in die eerste stap, en die woordkie gaan of my jou om te besluit, is dit een plussom, een minusom, een maalsom of een deelsom. Alright, so, nou dat jy weet wat er berekening jy gaan doen, kan jy nou jou getalle sin skryf. Ok, jy skryf net die getalle sin, jy doe nog niks berekening nie. Wat jy ook in die tweede stap kan doen is, jy begin nou die story ontwikkel, so jy kan nou die agram teken of een preenkie teken, enige iets wat vir meer inse gaan gee oor die probleem. Stap 3 is dan nou die E in soet. Dit is evalueer. So onthou by stap 2 het jy moest nou net die getalle sin geskryf, ok? Net die sommekie neergeskryf, jy het toch niks bereken nie. So nou kom ons by evalueer, nou gaan jy die som eindelijk doen, ok? Wat baie belangrik is van hierdie stap, is dat jy asjeblief al jou stappe moet doen buis, ok, jy werk so gevuldig dierom, jy wees hoe jy plus of minus of wat ook al berekening jy doen, jy duid dit duidelik aan, ok, evalueer. So, jou jy laaste stap in jou probleemoplossing is die T, en daar gaan jy nou wees vir toets jou probleem, ok, so nou gaan jy mys op die berekeninge gaan, jy kyk of jy enige foute gemaakt het, of jy alles reg geskryf het, jy gaan mooi deur het, ok, dan gaan terug na vraag 1, want daar waar jy die vraag mooi deur gelees het, en die probleem gesoek het, ok, nou by jou toets kyk jy, het ek die vraag beantwoord, ok, nou gaan ek hierdie vier stappe toepas op een wiskunde probleem, en kyk hoe makkelijk het eindelijk rarig is, ok, jy gaan ons. Chanel spandeer elke dag tyd op haar skoolwerk gedeerende die inperkingstijdperk. Baie mooi nie? Sy het maandag 4 ere, dinsdag 3 ere en woensdag 6 ere bestee. Hoeveel ere het sy al te saam vir die 3 dag op haar skoolwerk spandeer? So in hierdie vraag stap 1, wat gaan ek doen? Ek gaan die probleem soek. Nou gewoonlik sal jou probleem die jy laaste sin in jou woord sombies. So die laaste sin is, hoeveel ere het sy al te saam vir die drie dag op skoolwerk spandeer? Dit is dan nou die probleem. 
hoeveel ure dis wat ons wil weet, right? Dan, in die probleem, um, is daar ook een sleetelwoordje wat ek na moet kyk, wat ook vir my aanduiding gee van wat er berekening ek gaan doen. So, ek sien die woord al te saam die som. Al te saam duif vir my aan, dit is een plus som. Ok? Nou die woordkie al te saam kon nou enige woord gewees het, onthou ons het daar sleetel woordkies gedoen. Dit kon ook gewees het plus die hoeveelheid ure wat Chanel vir die afgelopen drie daas van deur het. Dit kon ook gewees het, wat is die hoeveelheid ure wat Chanel spandeer het vir die afgelopen drie daas gecombineer? Dit kon ook wees, tel op hoeveel ure Chanel in die afgelopen drie daas op huiswerk spandeer het. Hoeveel ure het Chanel in die afgelopen drie daas op huiswerk in totaal spandeer? Dit kan ook gewees het, geef my die som van die hoeveelheid ure op huiswerk spandeer in drie daas. Of, wat is die hoeveelheid ure wat sy buis wil expandeer het, al te saam, ok? So, enig van hier die woorde kon gepas het vir hierdie som, want ons is bezig met een plus som, right? So, die volgende ene keer is, ontwikkel nou die probleem. Wat gaan ek nou doen? Nou gaan ek een getalle sin neerskryf. Nou, in my probleem kan ek sien, aangesien ek wil weet hoeveel ure, moet ek dan nou die ure plus, right? So, maandag so vier ure, dinsdagse 3 ure en woensdagse 6 ure moet ek dan nou plus. So dit is hoe my som dan nou gaan lik. So dit is net my getalle sin. Dit gaan wees die hoeveelheid ure al te saam. So, my finale antwoord gaan nou nou wees, sy spandeer 13 uur op schoolwerk in die 3 daal. Nou, dit is belangrijk dat jy jou finale antwoord mooi uitskryf, ok? En nie nette antwoord gee nie. Ons moet weet precies 13 wat? 13 uur. Ok, dan natuurlijk ga jy terug na jou vraag toe en jy vraag jyself, het ek die vraag beantwoord? So, wat was die vraag? Hoeveel tyd spandeer sy dan nou in drie daal? En basis in jou antwoord herhaal jy dan nou die vraag en jy sê, jy spandeer soveel ure op schoolwerk in drie daal. Ok, en daar is jou laaste vraag, dit is al wat jy nodig het. Soet, een lekkere sê vir woord somme. Muziek